hoje há muitas pessoas com opiniões muito fortes e muito decisivas. E eu não mudo de opinião, e eu brigo e luto, mato ou morro por elas. Isso é muito perigoso. Nós temos opiniões, escolhemos partidos, escolhemos políticas, escolhemos métodos de apreciação de uma administração pública, mas também temos que reconhecer que existem outras maneiras de fazê-lo e que às vezes pode ser bom também. Conheço uma família em que a filha não fala com os pais já há meses porque os pais foram na janela bater a panela contra a presidenta Dilma e a filha era a favor da presidenta Dilma. Então, não se falam mais, mas enrijeceram-se de ambos os lados. Como é que a gente corta esse gelo? É aquecendo. E como é que você aquece? Vamos parar de falar mal um dos outros? Porque tantos os dois partidos têm coisas boas. Um não é só ruim, nem o outro é só ruim. Nós podemos apreciar diferentes maneiras de administrar um país, de diferentes maneiras de conviver nessa realidade. O que é importante também de lembrar é que não é um fenômeno brasileiro, é um fenômeno do ser humano. A Espanha está vivendo a mesma situação. Há muitos países, Estados Unidos vai ter eleição presidencial este ano. Se você acompanhar as campanhas que estão sendo feitas, é a mesma coisa do que é feito aqui. Há uma campanha muito grande dos republicanos contra os democratas, falando mal dos, outros, dos candidatos um do outro, e o país fica dividido. E mesmo depois de eleito, a dificuldade de poder governar, quando o partido que se opõe e que não ganhou a eleição, vai querer atrapalhar o máximo possível daquele que ganhou a eleição de poder produzir coisas que sejam benéficas. Então isso existe no mundo. Isso é uma das dificuldades, problemas da democracia. Mas ainda é melhor uma democracia do que um governo totalitário. E que nós não sejamos totalitários nos nossos pareceres. Eu tenho praticantes da minha comunidade que pensam de uma maneira muito diferente uns dos outros e que ainda conseguem conviver. Alguns vão embora, porque se as pessoas não pensam como eu penso nesta comunidade, eu não fico. Isto tem acontecido. Vamos viver com isto. Não é uma fase permanente, são etapas da nossa existência. Eu acho que um pouco dessa liberdade que o Facebook dá, porque dá uma certa... Você não está pessoalmente falando com o outro, né? Mas mesmo assim, há pouco tempo atrás, o, um cantor, né, o, o Chico Buarque de Holanda, foi quase que agredido na rua pelas suas posições políticas, pessoas que pensam de forma diferente. Isso, isso é lamentável, não é? Isso realmente é lamentável. Como é que nós podemos conviver com o diferente? Que bom que há meios de pensar a realidade diferente. Quando foi aniversário de São Paulo, teve uma grande missa na catedral, os interreligiosos todos foram convidados, eu estava lá, e o, presidente, e o governador Alquimim estava comungando ao lado do prefeito Haddad. Eles são de partidos diferentes, eles se sentam juntos, eles não brigam com o outro, não puxam o cabelo um do outro, não se ofendem mutuamente, porque estamos governando uma coisa em comum. E é isso que nós temos que reaprender a fazer que achamos bonito brigar, achamos bonito, de repente, eu tenho minha opinião e não mudo, e odeio quem tem opiniões diferentes da minha, e só vou falar dos erros e faltas alheios. Isso é um dos preceitos de Buda. Não fale, não comente os erros e faltas alheios, porque você acaba vendo que também são os seus erros e as suas faltas. Então vamos procurar atravessar esse momento e nos percebermos de novo que é um país só, que todos queremos esse bem coletivo e que se trabalharmos juntos pelo bem coletivo, todos vamos nos beneficiar, em vez de se firmar em partidos e ideias da dualidade, porque a dualidade é o que vai dar nome ao diabo, à divisão. E nós podemos retornar à unidade, que assim seja.